真的不错呀，竟然主动给我打电话。喂，你在哪儿？我马上进你们公司了呀，想见我了？什么情况？魏总，早啊。你又干嘛了？我又干嘛了？吴征秘书刚打来电话。说合同有问题，要取消合作。啊？请问吴老师呢？吴老师有别的事在忙，所有事务由我全权负责。我想问一下，为什么吴老师突然决定不跟我们合作了？这就要问你们了，为什么擅自更改已经确定好的合同？你们明明购买的是吴老师的新作《极光》系列的使用权。合同里却改成了吴老师全部作品的使用权，这里面是不是有什么误会啊？我们根本就没有更改过合同。白纸黑字，你们自己看，看清楚了吗？我们确实是没有修改过合同的内容，但现在呢，合同出了问题，我们也会调查清楚。可不可以请您先把吴老师请出来？我想当面跟他解释一下，不需要了。你们的行为已经涉嫌商业欺诈，我们已经联系了律师，将保留起诉的权利。后续的事，等我们商定好会再联系你们。再见。等等，你该不会怀疑我吧？合同最后可是你检查过的，一点问题都没有。之前我们因为版权的事儿争执过，现在刚好这方面出了问题，我很难不怀疑你。更何况，最终盖章的人是你。盖章的人可不是我，也不是魏安。那是谁啊？是你的明成哥。这就是原文件打印出来的。没有问题。合同打印出来之后，你检查过了吗？检查过。盖章的时候还有其他的人吗？没有。监控录像检查过了吗？没有其他人，确实只有李明成一个人。负责记合同的助理我也问过了，没有问题。虽然是这样，但是合同毕竟是在经你手的时候出的问题，你先暂时停职回家。工作的事情，你跟魏安交接一下。明白，董事长。如果最终因为合同的事儿导致双年展无法进行，我愿意承担所有责任。这你放心，要你承担的责任，你想躲也躲不掉。可是，你们先出去吧。你怎么想？明成哥一向办事谨慎，不会犯这种低级的错误。话虽然是这么说，可是确实合同就经了三个人的手，不是你，不是他，那就只剩下我了。在我这里，你嫌疑确实很大，毕竟你有那么多前科呢。不过我暂时还想不到你这么做的理由，所以在我这里，你只有百分之三十的可能。你笑什么？你确实变了，这要是以前的你啊，早就开始朝我发火了，肯定还会说你冤枉了我的明成哥。不可否认，我之前确实是一点就着的炮仗性格，但是现在我已经改变了很多。不过，并不代表我不会炸，只不过是燃点高了。如果最后证实，确实是你搞的鬼。那我就让你见识见识，什么是核弹级的爆炸？我这是被威胁了吗？
춤 춰. 어. 你怎么都不吃呀？还在想合同的事儿啊？哎呀，我总觉得有蹊跷。你说不是我们三个，还能是谁呢？难不成真是卫青干的？卫青不会做这种自掘坟墓的事。什么意思啊？对于云马这种级别的公司，你觉得是吴征的版权更重要，还是声誉更重要？卫青这个人虽然有的时候会不择手段，不过他绝对不会做伤害到云马声誉的事情。这点周氏应该很清楚啊。是的。以吴征在业界的地位，如果他要告云马，肯定会给云马造成很深的负面影响。卫青不会做这种损人不利己的事儿。可是不是他，也不是明成哥，还能是谁呀、啊？难不成是那个魏安干的？不可能。就算明成哥要背叛卫青，他都不可能。哎，不过话说回来，明成哥现在被停职，你不是应该回去好好陪陪他，安慰安慰他吗？嗯。理论上来说，我是应该回去的。可是安慰人不是我的强项啊，更何况我们之间还有芥蒂没解开。哎呀，芥蒂这种事儿慢慢来嘛。现在呢是非常时期，明成哥一定特别需要你。嗯，可是我不会安慰人啊。妈呀，多简单的事儿啊！你回去，抱着他，亲爱的，你的难过，无论发生什么，我都在你身边。老婆，我爱你。嗯，这不就完事儿了吗？嗯，有效的接吻确实可以加快胰岛素的分泌，释放肾上腺素，从而达到心情愉悦的目的。可以采用。哎、啊，你干嘛去啊？嗯、回去安慰李文成。那你先吃完再走嘛，着什么急啊？哦，给你下点菜啊。哎哎，等等，你都决定晚上要亲亲了。就别吃大蒜了吧。可是没有蒜泥的火锅是不完整的。那你吃吃，不吃。哎，小魔头呢？他怎么还没回来啊？这两天天天早出晚归的，不知道干什么去了。来吃饭吃饭。不就一破瓷碗了，都修不了，那我自己修。